श्री गुरुदेव दत्त दत्त प्रबोधिनी न्यासमध्ये मी कुलदीप निकम आपले हार्दिक स्वागत करतो आज आपण पित्रांचं जे काही दोषाचं जे काही आवरण आहे आपल्या कुटुंबावरती किंवा आपल्या कुळावरती ते कसं संपुष्टात येईल आणि पित्रांना त्यांच्या सदगतीला प्राप्त कसं करता येईल यासाठी इतका सोपा उपाय मी तुम्हाला आज देणार आहे हा उपाय जर तुम्ही केला तर तुम्हाला नारायण नागबळी तुम्हाला काही करायची गरज नाही त्रिपिंडी शाद्याची पण तुम्हाला गरज नाही आहे अनायासे तुमच्या हातून जे तर्पण होणार आहे त्याच तर्पणाच्या माध्यमातून तुमच्या पित्रांना त्यांच्या सदगतीला जाण्यासाठी एक मार्ग प्रस्थापित होऊ शकतो आणि हे तर्पण जर तुम्ही जर दर महिन्याला केलं तर फक्त सहा महिन्यातच बघा तुमच्या पित्रांचं इतकं चांगलं तुम्हाला अनुभव येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही तुम्ही खूप कार्याची तुम्ही कार्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करू शकता जी अडले नडले कामं ती सुद्धा होऊ शकतात मग यासाठी काय करायला पाहिजे की पित्रांचं जे काही तर्पणाचं जे काही मंत्र उच्चारण आहे ह्याची मी काय केलेली आहे की एक वेगळी एक लिंक बनवलेली आहे त्या लिंकमध्ये तुम्ही काय करायला हवं की ती लिंक क्लिक करायला हवी आणि त्या तर्पणासाठी काय त्याची एक अंगठ्यावरून कशा पद्धतीने आपण ते तीर्थ ते पित्रांसाठी सोडतो जेणेकरून त्यांची तृष्णा भागवू शकतो किंवा त्यांना आपण दैनंदिन स्वरूपामध्ये जर थोडंसं जर अन्न जर आपण त्यांच्यासाठी जर काढलं तर ते अन्न परत त्यांचं वस्त्राचं सुद्धा आहे परत ह्यात पित्रांना जर तुम्हाला जर त्या मुक्तीपदाला जर प्राप्त करून घ्यायचं असेल जेणेकरून त्यांची जी काही योनी आहे पित्रांची जी काही प्रेत योनी आहे या प्रेत योनीतून जर त्यांना जर तुम्हाला समूळ जर बाहेर काढायचं तर पंचमीचा दर महिन्याचा जो काही योग आहे त्या पंचमीला नागदेवतेच्या पूजनाने त्याचं कशा पद्धतीने तुम्ही निराकरण करू शकता हे सुद्धा मी त्या व्हिडिओमध्ये काय करणार आहे ह्याच्यासोबत त्या तर्पणासोबत तुम्ही जोडणार आहे जेणेकरून तर्पण तर तुम्ही अमावस्येला तुम्ही केलं कुठली अमावस्या सुटली तरी चालेल पण अमावस्येला दक्षिण दिशेला बसून जर तुम्ही ते तर्पण केलं तर तर्पणाने तुमच्या पित्रांना त्यांच्या जी काही त्यांची तहान आहे ती तहान भागली जाऊ शकते आणि पंचमीला जे काही तुम्हाला आम्ही लाया आहेत किंवा दूध आहे किंवा आम्ही जे काही पिठाचे पिठाचे जे काही आम्ही पिंडाच्या स्वरूपामध्ये जे काही आम्ही नागदेवतेचे जे काही आमची काही जी पूजनात्मक विधी आहे पित्रांसाठी ती जर तुम्ही जर या व्हिडिओच्या माध्यमातून जर प्राप्त केली तर तिथे काय होत आहे की तुम्ही तुमच्या पित्रांना पंचमीचे सुद्धा आणि तुमच्या अमावस्येला सुद्धा तुम्ही काय करा त्यांची तहान आणि भूक भागू शकता आणि तिथे त्यांना पुढच्या सदगतीचा मार्ग त्या पिंडाच्या पूजनाच्या माध्यमातून तुम्ही देऊ शकता मग यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे की ह्याचे जे काय आम्ही दत्तपर्वधन असेच्या माध्यमातून एक नव्याण्णव रुपयाचं शुल्क आम्ही आकारलेलं असतं ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि पित्रांच्या ह्या या उपायाने तुम्हाला बाहेर कुठेही जाय कुठेही नाही पाद गया ना मातृगया ना तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाही आहे तुम्ही एका ठिकाणी बसायचं आहे श्री दत्त नामामध्ये काय करायचं आहे कालांतराने हळूहळू का होईना तुम्ही या नामामध्ये जस जसं गुंतत जाल तस तसं कालांतराने तुम्हाला ह्या पंचमीला होणाऱ्या पूजनातून ज्याची पूजनविधी खूप सोपी असते सकाळी तुम्ही जे सुरू केलं संध्याकाळपर्यंत तुम्ही सगळी पूजनविधी संपून जाते त्यासाठी कोणाला बसून जायची गरज नाही आहे सेकंड तर्पणाचा जो काही भाग आहे हा सुद्धा एक पंधरा दहा ते पंधरा मिनिटाचा भाग असतो अमावस्येला तर हे दक्षिण दिशेला बसून करायचं असं दक्षिण दिशेचंच कार्य येते मग हे झालं प्लस तिसरं जी गोष्ट आहे ज्यांना संततीचा त्रास असतो त्यांचं सुद्धा ह्याच्यामध्ये दुःखाच निर निराकरण होतं आणि ह्याची सुद्धा माहिती मी त्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे की नक्की या पित्रांच्या दोषमुक्तीतून तुमच्या घरात जर संततीचा जो त्रास आहे तर तिथे संततीचा त्रास सुद्धा कशा पद्धतीने नष्ट होऊ शकतो जेणेकरून ज्या पित्रांना मुक्तीपदाला जायला तुम्ही मदत करत असाल त्या पित्रांच्या मुक्तीनी तुमच्याच घरामध्ये संततीची प्राप्ती कशी होऊ शकते मग ह्याचा सुद्धा त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला उपाय देणार आहे जो उपाय तुम्ही एकदा व्यक्त व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे आणि ज्यासाठी आम्ही काय करतो की फक्त नव्याण्णव रुपयाचं शुल्क आम्ही आकारलेलं असतं ज्याची लिंक तुम्हाला तुमच्या मेलवरती तुमच्या व्हॉट्सअपवरती येणार आहे आणि तो मेल आणि व्हॉट्सअप ओपन करून तुम्ही तुम्हाला ते सगळं समजून घेऊन तुम्हाला त्याचं जे काय आहे ते करायचं आहे जे आणि खूप सोप्या पद्धतीने आहे हे तुम्ही कसंही कुठेही करू शकता फक्त त्या वेळेचं बंधन आहे पंचमीला आणि कामावस्थेला पंचमीची जी सेवा आहे ती पूर्वाभिमुख पश्चिमाभिमुख देवाऱ्याला अनुसरून देवाच्या समक्ष ठेवायची असते आणि पित्रांची जी सेवा असते ही देवाऱ्यात होत नाही त्यासाठी दक्षिण द्वाराचंच प्रयोजन असतं याची सुद्धा मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करणार आहे पूर्ण माहिती देतोय त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देतोय मग ती लिंक क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ सबस्क्राईब करा व्हिडिओ सबस्क्राईब केला की तुम्हाला मग त्या पित्रांच्या कार्याची जी काही पित्रांच्या पूजनात्मक भूमिकेची तुम्हाला एकदा अनुभूती आली की मग तुमच्या आयुष्यातली जी काही विस्कटलेली गेली ती पूर्वापार होते आणि तुम्ही एका अतिशय समृद्ध मार्गावरती स्वतःला प्रस्थापित करता श्री गुरुदेव दत्त